விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதில் கால்நடைகள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் அத்தகைய கால்நடைகள் பல்வேறு நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின்றன இதனை தவிர்க்கும் வகையில் கால்நடைகளை வளர்க்கும் விவசாயிகளுக்கு தகுந்த ஆலோசனைகளை நாமக்கல் மாவட்ட கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் வழங்கி வருகின்றது அந்த வகையில் நோய் கண்டறிதலில் ஆய்வக சோதனைகளின் பங்குகள் குறித்து நாமக்கல் மாவட்ட கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை உயிர் வேதியியல் துறை பேராசிரியர் டாக்டர் ஆர் பிரகாஷ் கிருபாகரன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் நல்ல உடல் நலமே நாம் பெற்ற செல்வங்களிலே சிறந்த செல்வம் நல்ல உடல் நலத்துடன் இருக்கும் கால்நடைகள் மட்டுமே சிறந்த உற்பத்தியை நம்மளுக்கு தர இயலும் கால்நடைகளின் உடல் நலம் பேண வேண்டியது நம்மளுடைய முதல் கடமையாகும் பொதுவாக நம் கால்நடைகளுக்கு உடல்நிலை சரி உடல்நிலை சரியில்லை என்ற பொழுது அவை என்ன செய்கின்றன அவை பொதுவாக உணவு உட்கொள்வதில்லை சோர்ந்து ஒரு மூளையிலே படுத்துக்கொள்கிறது எப்பொழுதும் நாம் அலுவலகத்திலிருந்து திரும்பும் பொழுதோ அல்லது வேறு இடத்திலிருந்து திரும்பும் பொழுதோ நம்மை கண்டவுடன் அன்புடன் வாளாட்டி நம் அருகிலே வரும் நாய்க்குட்டியானது அவ்வாறு வருவதில்லை மிகவும் சோர்வாக ஒரு மூளையிலே படுத்துக்கொள்கிறது நம்மை கண்டதும் அம்மா என்று குரல் கொடுக்கும் பசுவானது அவ்வாறு குரல் கொடுப்பதில்லை எந்த உணவையும் உண்ணாமல் நீர் அருந்தாமல் வாய் பகுதிகள் காய்ந்து போய் மிகவும் சோகமாக படுத்துக்கொள்கின்றன இவை பொதுவான அறிகுறிகள் நோயானது பல்வேறு காரணிகளால் உண்டாகிறது பாக்டீரியாக்கள் வைரஸ்கள் ஒட்டுண்ணிகள் சத்து குறைபாடுகள் போன்ற பல காரணங்களால் நோய் உருவாகிறது ஆனால் இந்த எல்லா நோயிலும் காணப்படும் பொதுவான அறிகுறி உணவு உண்ணாமல் இருப்பது சோர்வாக படுத்தியிருப்பது இவைதான் பொதுவான அறிகுறிகள் இந்த பொதுவான அறிகுறிகளை வைத்து நாம் மருத்துவம் செய்ய இயலாது எல்லா நோய்களுக்கும் ஒரே மருந்தை நாம் தர இயலாது வள்ளுவர் பெருந்தகை சொன்னார் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தீர்க்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் என்று நோயின் முதல் காரணம் என்ன அந்த நோய் எதனால் ஏற்பட்டது என்பதனை அறிந்தாலே நாம் மிக சரியான மருத்துவத்தை செய்ய இயலும் நோயை கண்டறிவதிலே பல்வேறு வகையான வழிகள் காணப்படுகின்றன அறிகுறிகளை வைத்து சொல்வது ஒரு வழி அவ்வாறு வந்திருக்கும் நோயை நாம் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் அதற்கு மருத்துவத்துறையிலே பல்வேறு உபாயங்கள் வழிமுறைகள் உள்ளன அவ்வாறு காணப்படும் வழிமுறைகளிலே முதன்மையான வழிமுறையானது ஆய்வக பரிசோதனைகள் லெபாரட்ரி இன்வெஸ்டிகேஷன் டெஸ்ட் என்று சொல்கிறார்கள் அவ்வாறு சொல்லப்படும் ஆய்வக பரிசோதனைகள் ஒரு இராணுவ வீரனுக்கு எவ்வாறு பலத்தையும் தைரியத்தையும் நம்பிக்கையும் அளிக்கிறதோ அதே போல் ஒரு மருத்துவருக்கு எல்லா விதமான நம்பிக்கையையும் கொடுக்கிறது எந்த விதமான நோய் தாக்கியுள்ளது என்பதனை உறுதி செய்வதற்கு மருத்துவருக்கு அது முதலில் உதவி செய்கிறது இரண்டாவதாக நோயுற்ற கால்நடைகள் அனைத்துமே அறிகுறிகளை வெளியே காட்ட வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை நோயின் வீரியம் சற்றே குறைவாக காணப்படும் பொழுது கால்நடைகள் தங்களை தாக்கியுள்ள நோயின் அறிகுறிகளை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்துவதில்லை எடுத்துக்காட்டாக மடிவீக்க நோய் கண்ட மாடுகள் எல்லா நேரங்களிலுமே அதனுடைய பால் மடியானது வீக்கம் அடைவதில்லை வீரியம் சற்று குறைவாக காணப்படும் பொழுது அந்த கால்நடைகள் அந்த நோய் கிருமிகளை தனது உடலிலேயே வைத்திருக்கும் ஆனால் நோயின் வெளிப்பாடு தெரியாது அப்படிப்பட்ட நோய் கிருமிகளை தன்னகத்தே வைத்திருக்கும் சில கால்நடைகள் பிற மாடுகளுக்கு பிற கால்நடைகளுக்கு அந்நோயை பரப்பும் வகையாக இருக்கும் அதனை சப் கிளினிக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் நோய் வீரியம் குறைவான நிலை என்று சொல்வார்கள் அது போன்ற நோய் வீரியம் குறைவான நிலையுற்ற கால்நடைகளை கண்டறிவதற்கு ஆய்வக பரிசோதனைகளே ஒரு பெரிய ஆயுதமாக பயன்படுகிறது சரி நாம் என்னென்ன விதமான காரணங்களுக்காக இந்த ஆய்வக பரிசோதனைகளை செய்கிறோம் என்று பார்ப்போமேயானால் இரண்டு மிக முக்கிய காரணங்களுக்காக செய்கிறோம் ஒன்று பொது சுகாதாரம் பற்றிய பரிசோதனைகள் இரண்டாவது தனி பரிசோதனைகள் தனி மண்டல தனி உறுப்பு பற்றிய பரிசோதனைகள் பொது சுகாதார பரிசோதனைகள் என்பது பொதுவாக நமது கால்நடைகள் போதுமான வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதா அதன் உடலிலே போதுமான புரதம் உற்பத்தி ஆகியுள்ளதா போதுமான சர்க்கரை சத்து உள்ளதா போதுமான கொழுப்பு சத்து உள்ளதா அதனுடைய சிறுநீரக மண்டலம் நன்றாக வேலை செய்கிறதா கழிவு பொருட்களை நன்றாக வெளியேற்றுகிறதா என்பதான பொது சுகாதாரம் பற்றிய ஆய்வு முறைகள் 
இவ்வாறு நாம் செய்யப்படும் செய்யும் ஆய்வு முறைகளிலே ஏதேனும் மாறுபாடு தென்பட்டால் கால்நடை மருத்துவரோ அல்லது அந்த ஆய்வக பரிசோதகரோ அந்த குறிப்பிட்ட மண்டலத்தை மட்டும் குறிப்பிட்ட உறுப்பினை பற்றிய சிறப்பு சோதனைகளை மேற்கொள்கிறார்கள் எடுத்துக்காட்டாக சொல்வது என்றால் ஒரு நாய் பரிசோதனைக்காக கொண்டு வரும் பொழுது அதிலே உள்ள கொழுப்பின் அளவை முதலில் கண்டறிகிறார்கள் அந் அந்த நாயின் உடலிலே மொத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவு எவ்வளவு இருக்கிறது இரநூறு மில்லி கிராம் நூறு மில்லி ரத்தத்திலே இரநூறு மில்லி கிராம் என்ற அளவில் அந்த கொழுப்பு சத்தானது இருக்கிறது என்று எடுத்துக்கொண்டேமையானால் எடுத்துக்காட்டாக அந்த இரநூறு மில்லி கிராம் என்ற அளவு நானூறு மில்லி கிராம் என்று காணப்பட்டால் உடனே மருத்துவரோ அல்லது அந்த ஆய்வக பரிசோதகரோ அந்த கொழுப்பை பற்றிய தெளிவான பரிசோதனைகள் நீண்ட பரிசோதனையை மேற்கொள்கிறார்கள் தனி பரிசோதனைகளை அவர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள் இந்த தனி பரிசோதனைகள் என்பது டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் மொத்த கொலஸ்ட்ரலுடன் எல்டிஎல் எச்டிஎல் ட்ரைக்ளிசரைடு போன்ற பல்வேறு விதமான பரிசோதனைகளை மேற்கொள்கிறார்கள் எனவே பொது பரிசோதனைகள் என்பது முதலாவதாக மேற்கொள்கிறார்கள் அப்படி ஏதேனும் பெரிதாக மாறுபாடு தென்பட்டால் தனி பரிசோதனைகளை மேற்கொள்கிறார்கள் எனவே ஆய்வகங்களிலே மேற்கொள்ளப்படும் பரிசோதனைகள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன ஒன்று பொது சுகாதார பரிசோதனைகள் தனி கவன பரிசோதனைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது எந்தெந்த பொருள்களிலே இந்த ஆய்வக பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது இரத்தம் இரத்தத்திலே இருக்கின்ற ஊநீர் நினநீர் சிறுநீர் பால் நரம்பு மண்டலத்திலே காணப்படக்கூடிய பொருட்கள் திசுக்கள் வகை இது போன்று முப்பது வகையான பொருட்களிலே ஆய்வக பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இது மட்டுமல்லாமல் அக்கால்நடைகளுக்கு வழங்கப்படும் தீவனங்கள் அதற்கு வழங்கப்படும் தண்ணீர் போன்ற பொருள்களுமே பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன இந்த பரிசோதனைகளை நாம் எங்கு மேற்கொள்ளலாம் எப்படியெல்லாம் நாம் இதை செய்ய முடியும் எங்கே சென்றால் நம் இந்த ஆய்வுகளை எளிதாக மேற்கொள்ளலாம் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் நமக்கு அருகாமையிலே உள்ள கால்நடை மருத்துவமனைகளையோ அல்லது கால்நடை விரிவாக்க துறைகளையோ அல்லது தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக எல்லா மாவட்டங்களின் தலைநகரங்களிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ள பல்கலைக்கழக பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தின் உள்ள பேராசிரியர்களையோ அல்லது அங்கு இருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களையோ நாம் அணுகினால் அவர்கள் நமக்கு தகுந்த வழிகாட்டுதலை வழங்குவார்கள் எங்கே சென்று நாம் இந்த பரிசோதனைகளை செய்து கொள்ளலாம் ஏனெனில் சில பரிசோதனைகள் கால்நடை மருத்துவமனை மனைகள் செய்யப்படுகிறது சில பரிசோதனைகள் கால்நடை கல்லூரிகளிலே செய்யப்படுகிறது சில பரிசோதனைகள் ஆய்வகங்களிலே செய்யப்படுகிறது இவ்வாறு வெவ்வேறு விதமான பொருள்களிலே ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இந்த ஆய்வுகளை நாம் இரண்டு காரணங்களுக்காக பண்ணி கொள்ளலாம் ஒன்று நோயுற்ற போது பண்ணி கொள் செய் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது அவற்றின் உடல் நலனை பற்றி தகுந்த கால இடைவெளிகளிலே ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறையோ அல்லது ஆண்டுக்கு ஒரு முறையோ நாம் செய்து கொள்ளலாம் இன்சூரன்ஸ் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலைகள் அல்லது பந்தயத்திலே கலந்து கொள்ள வேண்டிய காரண கட்டங்களுக்கா காரணங்களுக்காகவோ பல காரணங்களுக்காக இந்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இவ்வாறு நாம் தகுந்த கால இடைவெளிகளிலே உரிய பரிசோதனைகளை செய்து நமது கால்நடைகளின் நலனை பேணி அவற்றின் உற்பத்தியை பெருக்குவோம் நோயின் அகத்தின் அழகு முகத்திலே தெரியும் அதுபோல் நோயுற்ற கால்நடைகளின் தன்மை நாம் செய்யும் ஆய்வக பரிசோதனைகளில் தெரியும் உரிய காலத்திலே சரியான பரிசோதனைகளை செய்து நம் கால்நடைகளின் உற்பத்தியை பெருக்குவோம் நன்றாக வாழ்வோம் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் ஆர் பிரகாஷ் கிருபாகரன் அவர்களே பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் எட்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்